ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்து தான் பார்க்க போகிற ரெசிபி எரா தொக்கு பிரான் தொக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரான் தொக்கு பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி இங்கே அரை கிலோ பிரான் எடுத்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்கள் என்ன வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு காரத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு மட்டும் தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதனால் நான் வந்து மிளகு ஜீரக பொடி திரித்து வச்சுருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன் நீங்களும் மிளகு ஜீரகம் கலந்து திரித்த பொடியை வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி இதை தட்டி போகணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போடணும்னு நினைக்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும் தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் மற்றபடி எந்த விதமான காரமும் அதில் கிடையாது அதனால் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் உபயோகிக்கணும் வேறு எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது உப்பு தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடான உடனே அதில் வந்து நம்ம இப்போ எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் பிரான் தொக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சீக்கிரமாக முடியக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் பிரான்ல ரெடியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே இது ரெடியாகிடும் ஃபிஷ் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த பிரான் வந்து ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் நான் இப்போ ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் வந்து லேசான பொன்னிறம் வர்ற அளவுக்கு வதக்கணும் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக வேண்டாம் லேசான பொன்னிறம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைகளாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பிரான் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது தான் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் வந்து இந்த தொக்குக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து இப்போ ஓரளவு நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வந்து இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் நம்ம அது வதங்கினதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து இதில் இறாவை சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ ஓரளவு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனைலாம் போயாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இறாவை பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்துச்சு இறாங்கிறதுனால நான் அதை வந்து குட்டி குட்டி துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி முழுசாக சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி இறாவை அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதில் கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இறாவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் அதுக்குள்ளே நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிடும் ஏழு நிமிஷமே அதிகபட்சம் தான் அதுவே நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ நான் அதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சீ ஃபுட் வந்து பொதுவாக எல்லாமே சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அதெல்லாம் பிரான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் கரெக்டாக ஏழு நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கனாலே சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓவர் குக் பண்ணிட்டீங்க அதாவது பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஓவர் குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரான் வந்து எப்போதுமே வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே வாங்குறது வந்து சாஃப்டாக இருக்காது ரஃபாக தான் இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் டைம் பார்த்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு கலந்து விட்டுட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் நீங்கள் அப்பப்போ திறந்து அதை கலந்து லைட்டாக வதக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் காரம் வந்து நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வைக்கிறது வந்து மிதமான காரமாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பிரான் வந்து நல
இப்போ நான் நல்லா இதை கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட பிரான் தொக்கில் வந்து நல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணியெலாம் வற்றி நல்ல கிரேவி வந்துருச்சு உங்களுக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட பிரான் தொக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதம் இட்லி அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் கூட கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பிரான் தொக்கு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல சமைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க ரொம்ப லெஸ் டைம் தான் குழந்தைங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்